周小姐，恭喜你，你怀孕了，已经八周了。看看，胚胎发育很正常。如果要等他醒过来，恐怕比较难。嗯、那别急啊，慢慢来。我这几天不在律所，你多担待啊，老高。嗨，咱们这儿能有什么事儿啊？就是有事儿我也帮你办了啊，顶多也就是加加班，回家晚点媳妇儿多骂两句。但是，为了你，值。你就平吧你。那个，今儿医院中午那边没什么事儿吧？怎么了？是这样啊，那个今儿中午啊，有一个志林的那法务会，你还得参加一下。这这事儿，就是你负责的。然后你这这段时间不在呢，有几件事都拖着呢。然后今天主要就是说下半年的这个主要任务，啊，然后那个，你还是参加一下吧。我怕你要不来的话，他们一会儿到时该窜儿了。我，你知道我跟林启正。老高，这么跟你说吧，以后我都不方便再见林启正了。是，今天来的是法务部的人，林启正不来。哦，那好吧，你等我吧。哟，林总啊，您怎么还亲自来啊？这个呃，法务部的人今天走不开。那个，那咱们就开会吧。啊，那那先请邹律师给咱们说一下这个合同。根据智林集团提供的这份文件上来看，智林集团作为乙方，啊，对不起，智林集团作为甲方确实不具备。那个。不好意思，啊，那个邹律师，这最近一段时间呀、啊，身体一直不是刚刚从医院赶回来的。对不起。那那那那，你别来了，我我我我我来接着来吧。啊，我接着念。智林集团作为甲方，的确可以不承担这个监理任务，但是那个，对不起。下午都很有可能不能继续了。你别管什么会不会的，身体要紧。到底怎么回事？没事，我就说我肠胃不太舒服。那
医院大夫怎么说？给你开药了没有？你别在这添乱了，赶紧回去开会吧。我上去了，谢谢你的关心。这么多年交情的份上，我给你一个投案自首、争取宽大处理的机会。干嘛呀？什么干嘛呀？说，打算怎么办？什么怎么办呀？您说您都这样了，还装肠胃炎呢？你要真拿我当最好的朋友，你就说，这孩子谁的？林启正的吧？你胡说什么？什么？我胡说呀！我老婆都看出来了，你这反应太大了，你知道吗？我不知道该怎么办。那好吧，看在咱俩是革命同志的份上，而且，你除了你妈和你妹之外，最亲的人就是我了吧？我给你出个主意，你必须当机立断，赶紧把这孩子给拿了。你跟林启正的关系本来就不明不白、不清不楚的了，你再有个孩子，你更没法弄了。而且为了这段关系，你已经把小月都搭进，现在还在医院里躺着，没醒过来呢，你还打算怎么着啊你？你听见没有？赶紧的，到医院把这孩子给拿了。哎呦，对了，那是不是还得需要签个字儿什么的呀？哎，嗯，那要是需要的话，就是我媳妇儿把我腿给打断了，我我也得帮你这忙。是不是你必须把这个扮演丧尽天良的坏男人的机会留给我？这小子吧，你倒是说话呀，怎么着啊？专家明天想让你去看一下，你先别着急拒绝我，你放心，我会让阿翔带你去的。谢谢你的关心，我下午已经看过医生了。啊，是吗？医生怎么说？当然没事了。不跟你说了，我要吃饭了，拜拜。你今天去医院了？哪儿不舒服啊？头疼，头疼。嗯，没事了。没事啊。真的，当然没事了。吃饭吧，妈这是怎么回事？这孩子是谁的？是不是林启正的？啊？说呀，是不是林启正的？你们这两个真是不饶我省心呐！啊！你妹妹现在成了植物人，还躺在床上呢，你还来个未婚先孕，你想气死我呀你！说吧，你打算怎么办？我不知道，不知道，都什么时候了，你还跟我说不知道这种话？怎么，你还想把这孩子生下来吗？你妹妹就是因为这个林启正才变成现在这个样子的，你还想留下他的孩子啊？啊，你是想逼死你妹妹，还是想逼死我呀你？
，妈，对不起，都是我的错。上辈子做了什么缺德事吗？怎么什么都摊在我们头上吗？这个林清晨，就是我们家的克星。我实在拦不住。您怎么来了，阿姨？我有件事要跟你说一说。哎呀，来，这边坐。您坐。你不用忙了，我不坐。李先生，我今天来这儿就一个目的，请你放过我们邹玉，给我们家一条生路，好不好？阿姨，您什么意思？你也知道，自从邹玉跟你在一起。我们家就没有过过一天安生日子。我的小女儿因为你成了植物人，一辈子都给毁了。你现在是不是还想毁了我的大女儿啊？啊！你是不是想要宗宇一个人带着孩子过一辈子啊？是不是啊？哎，您说什么？什么孩子？啊？什么孩子？宗宇，宗宇已经怀孕两个月了，你难道不知道吗？你还装什么呀？你装？宗宇怀孕了。我告诉你啊。这个孩子，我们不能要。其实你也很清楚啊，你们俩不可能有未来，这个孩子也没有。剩下这个孩子，只能给我们邹家带来不幸，我们承受不起。我的两个女儿更承受不起。二叔吧，我求求你，妈，妈。妈，阿姨，您能听我说两句吗？我知道您对我有成见，租约的事儿我有责任，可是我最大的错误，最大的错误是没有及时向所有人宣布我对邹宇的感情。现在邹宇有孩子了，我觉得这是上天给我的一个机会。一个让我赎罪的机会，阿姨，我可以向您保证，我一定会给您给邹月一个交代。我是这个孩子的父亲，我会对邹宇和这个孩子负责的。我不是来这儿求你负责的，你也负不起这个责。阿姨是来求你放过邹宇，不要再缠着他了。他现在谁的话都不听，他只听你的。你帮阿姨劝劝他，把这孩子拿掉，好不好？阿姨求你了，你帮你去劝劝他，把这孩子拿掉，好不好？阿姨,阿姨,阿姨冷静一下，您听我说。妈。你来这干什么？走。哎，邹宇，邹宇，这么大的事儿，为什么不跟我说呀、啊？我们俩已经没关系了，所以你别再管我的事儿了。走。邹宇，怎么了？哎，你别走，正好啊，正好你们俩都在，咱把话说清楚了。我告诉你们啊，这孩子不能要，你们俩也必须给我断了。阿姨，小女，体谅体谅妈妈的心情好不好？妈给你跪下了。阿姨，阿姨，阿姨，干嘛呀？阿姨，快起来！怎么回事啊？呃，心瑶，你等会儿再来，我这儿有点事儿。没事了，我们回家了。邹宇，邹宇。哎，你看，怎么回事嘛？说话啊？是不是有什么事情不方便告诉我啊？嗯，我有有点事儿要去处理一下。喂，妈，你喝点水吧。嗯、阿姨，没事吧？怎么回事啊？喂，哎，我是。你喝点水。好的，好的，我马上过来啊。嗯、呃，稍等一下，就这样，拜拜。妈
，医院来电话说让我过去商量一下小月后面的治疗方案。我去了。你去吧，我陪着阿姨。妈，去吧。到底怎么回事啊，阿姨？我真是说不出口啊！你去哪儿啊？哎，我送你。我妈说的还不够清楚吗？启正，以后我的事情你不要管了。我能不管吗？我是你肚子里孩子的父亲，我怎么能不管呢？你能不能让我自己一个人面对这件事情，让你知道就是多余？我不可能让你一个人面对。让我和你一起去面对，好不好？一起面对，我们一起怎么面对他？小月，因为我们现在在病床上躺着，不知道什么时候能醒过来。我妈每天都在寻死觅活的，怎么面对？她孩子生下来了，一起照顾小月吗？我们从一开始就错了，现在是大错特错。可是我想跟你有个孩子，我们俩一起看着他出生，看着他长大，这样不好吗？所以我求求你了，把这孩子留下来，我会对你和孩子好的，行吗？启正，你不要再逼我了。哥，最近阿天又出什么事了吗？我今天到志林去，居然看到泽宇的妈妈在给阿天下跪，你说奇不奇怪啊？不会的，我最近一人派人盯着林启正，没发现他和泽宇有联系啊。怎么会突然冒出一个妈来去找林启正呢？是啊，这是为什么呢？哥，夕阳，阿 Ken， 来，你们聊嘛，我去公司一趟。嗯。哥，一会儿有点事想跟您说，您稍等我一下。好吧，我等你。刚才上楼的时候，我已经猜到了，你每一次在伤害别人之前，才会露出这样温柔的样子吧？对不起，我其实也没什么可说的，我特别害怕说的再多，只会让你觉得更加虚伪。是因为邹宇吗？是。你告诉我，他到底哪里好？他哪里比我好？金瑶，你也说过，爱情有时候是没有原因的。我想清楚了，以后我不管你们两个人的事情了，好不好？只要我每天可以看到你，只要我们两个人结婚，只要你们不被记者拍到了，我可以把眼睛蒙起来，把耳朵堵上。金瑶，你别这样，解除婚约的事情，我会跟你哥哥谈，你保重。阿天。婚礼的事情不用你操心，你只需要走一个过场。你不要这么绝情，好不好，阿 k 你不要丢下我，好不好？对不起，夕阳。我不要提对不起，我不要提对不起。我已经做了决定。说吧，什么事儿？我要跟新瑶解除婚约，原因我已经跟他说过了。如果其中涉及一些商业项目，您要反悔的话，我完全理解。细节我们可以改天再谈。哥，是你那么告诉我，要不是我妹妹拦着你，早死一百次了。我妹妹嫁给你，我都觉得委屈。以为我们江家的人都死绝了吗？哥，哥，是我对不起心啊。如果你这样做能让你心里舒服点，我不会还手的。你给我滚！滚！哥，林启正，你走啊！不想见到你了。走啊！小妹
别难受。你这样的条件找什么人找不到啊？这王八蛋不值那为他伤心，啊！爸，怎么有事吗？您不是经常跟我们说？一个男人要承担起他应该承担的责任吗？嗯，怎么了？我想跟您说，我已经准备好了，去承担起一个对女人、对孩子的责任，承担起一个父亲和一个丈夫的责任。你什么意思啊？邹宇怀孕了，我要和他结婚，我要给他和孩子一个完整的家。说周宇怀孕了，老婆问你，新瑶怎么办呢？爸，我没法和江新瑶结婚，我要娶周宇。就像您把我和哥哥带大一样，我要把我和周宇的孩子带大，这就是我现在的想法。我现在想知道周宇是怎么想的，他怎么想的不重要，重要的是。我要承担起我应该承担的责任，还有，这是我最后的决定，没有任何人可以改变得了我。希望您能够理解。张亮，我对不起你。我曾经答应过你，要离开林启成，这辈子都不再见他。这是老天爷给我出了个大难题，该怎么办？有时候真希望躺在这儿的人是我。你知道我从来都不愿意看到你伤心，看到你难过。这件事你怎么想？我不知道。我希望你不要这个孩子。本来这件事儿看似跟我没有太大关系，但是我一定要劝你。小月已经这样了。如果他醒来看到你跟林启正在一起，而且还生了孩子，这肯定要他的命。另外一个，你得为孩子想想啊。林启正他不是一个值得托付的男人，你怎么能够嫁给他呢？怎么能够为他生孩子呢？我别的不说，他家里这一关你就过不了，而且他也过不了，对不对？所以他当不了这个孩子的父亲，他也没资格。你想让孩子一出生就没父亲吗？一定会是这样吗？那我该怎么办？首先，你最好不要这个孩子。如果你很想要这个孩子，非要把他生出来的话，我建议，我是说，如果啊，我建议我来当这个孩子的父亲。小雨，我向你保证，我这一辈子。只做这个孩子的父亲，我会比亲生父亲还要疼他，还要爱他。只要你愿意
。你放心，我不会因为这件事儿牵扯到咱们俩的感情问题。我不会因为我要做孩子的父亲了，呃，要求你跟我结婚呀之类的，都不会有。我只想做这个孩子的父亲。行了，这样对你不公平。你没有义务来负这个责任，小雨，我愿意，我真的愿意，真的愿意。喂，宗宇，你听我说，我已经跟我爸摊牌了，我会好好照顾你母子的，你千万别冲动。没有这个必要。宗宇，你听我说。别说了，所有的一切都是你一厢情愿。我们两个人根本就不可能有结果。小雨，我爸在跟你说的话，要好好考虑考虑。我走小姐你好，我找一下邹宇律师。啊，好的，您请跟我来。好，这边请。这我有事吗，胡先生？邹律师，这是一张空白支票，上面的数字由你任意填写。什么意思？啊？董事长说，感谢你孕育了林家的后代，你为林家付出了这么多，这是林家对你最诚挚的谢意。我还是不明白。董事长的意思是，这孩子必定是林家的，自然归林家抚养。你放心，林家会给他一个非常富裕的生活环境，给他一个一般家庭所不能想象的这样一个忧郁的成长过程。而你呢，永远成为不了林家的儿媳。所以，希望你把这孩子生下以后，拿着这笔钱，永远的。在这孩子的视线里消失。你们想用这笔钱来买一个孩子是吧？不要把话说的这么难听嘛。我们完全是为了这个孩子，为了给他一个健康的成长环境。对于一个孩子来说，最健康的生长环境应该是充满了爱而不是阴谋的。你转告林东，这个孩子是我的，跟你们林家没有一点关系，他大可不必为这个孩子操心。好了，我明白了，我会转告董事长，告辞。如果阿天看到我穿婚纱的样子这么美，他会不会改变主意啊？小梅，那个姓林的有什么好的？咱们忘了他成不成？哥，其实我觉得是我不好。你说我到底哪里做的不好呢？小梅，别再为难自己了。我实话告诉你吧，林启正之所以对你这样，是因为邹宇怀孕了。没想到我等了这么多年，却换了这样一个结果。这些年，我什么都可以忍。什么都可以依着他，原来他心里根本就没有我，现在居然和别的女人怀孕了。所以我说他是个王八蛋，咱们不要他。不，哥，我求求你，婚礼一定如期举行，好吗？如果到时候阿平不来的话。就让我穿着这身婚纱，给我举办葬礼吧。好。
哥什么都依你。天底下不能有人这样对我江青海的妹妹。这个婚礼咱们一定如期举行。周律师啊，你好，我是江心海，我想请你帮我打个官司。江先生，我现在不接案子了，你要有急事的话，找旗帜律所的高展奇吧。这个案子你一定有兴趣，跟林启正有关。我在办公室等你。你看看这个。周律师，我知道你是商业犯罪方面的专家。林启正挪用公司公款，如果我起诉他，你说我的胜算有多大？他一共挪用了一百万，能判他多少年？他父亲一定会救他的，到时候智林集团多付一点赔偿金就没事了。如果我真持起诉他，就没人救得了他，智林集团就会陷入丑闻，你知道。我这个人就喜欢在这个时候落井下石，整垮智林的。您跟我说这个事儿是什么意思？我给你三天时间，把孩子打掉，让林启正回到我妹妹身边。否则的话，我的办法还很多，我会一个一个对付林启正，你信吗？妈，你怎么还不睡啊？早点睡吧，小雨。嗯，走。你上次答应我的事儿，不会是在骗我吧？我不是骗你。我只是下不了决心，孩子。妈是过来人，你的心情，妈太理解了。我现在的心情，没有一个人可以理解。不管怎么样，妈比你清楚，你要是生下这个孩子。多少罪，吃多少苦。再说了，这孩子要是长大了，他不一定会感激你，他还会恨你。妈，你别说了，妈替你做主了。明天妈就陪你去医院，好吗？所有的人都在逼。妈，你也逼我，没有，妈没有逼你，是你，妈知道你难受，平时你碰破一块皮儿，妈都心疼的要命，现在让你去拿掉这个孩子。心里不难受吗？可是小玉，真的，我们真的不能生下这个孩子，否则，否则你会后悔一辈子的。一辈子，是，你和林启正没有这个命，这个孩子。没有这个命，妈求你了，妈求你了，孩子，听话，妈求你，小雨，小雨，听话，忍一忍，忍一忍。
一日就过去了，长痛不如短痛，忍忍会过去。去妇产医院。再做决定好谁的电话？请你一定等我。呃，同事。就这儿。哎，小雨，小雨，别紧张。医生说了，挺快的，一会儿就好，别怕，啊！等你手术完了以后，先休息两天，再跟阿姨回老家静养。在老家就当散散心了呗。月月这边就交给我了，我等着你们回来，到时候争取还你们一个活蹦乱跳的月月。谢谢啊，左慧。不用。是邹宇吗？哎，这这。好，跟我来。快去吧，小雨，去吧去吧啊！别怕
徐生，你放过我们邹家好不好啊？你放过我们邹云好不好啊？你，阿姨，我求求你了，他不能把这个孩子打掉。我是这个孩子的父亲，我有权利要求他把这孩子留下来。我说过，这孩子不能留下来。邹云，邹云，你不能把这孩子放下去。我告诉你，我要做这个孩子的父亲。他已经有了两个月的生命，你没有权利把他杀死。你给我滚出来！你要再不出来，我会恨你一辈子。邹云，你给我滚出来！邹小姐，你准备好了吗？我们可以开始了吗？你的时候也是吃什么吐什么，好点没？好点没？谁呀、啊？来了！哎呀，阿姨，我想来看看邹宇。邹宇，邹宇，你怎么样了？我没事，快回去吧。嗯。那我其实我还想跟阿姨再谈谈。阿姨，哎，我已经想好了，我知道您会对我有一些成见和偏见，我以我去世的母亲向您发誓，我真的爱邹宇，我恳求您把他嫁给我。阿姨，我已经想好了，我会带他到一个没有人认识我们的地方去结婚，我会保护他，把孩子生下来。我知道这样做对您来说有点自私，但是您放心。等孩子顺利生下来之后，我会接您和邹月去和我们团聚的。林先生，你从来没过过苦日子，你根本不了解你们将来面临的是什么样的生活。我爱邹月，我相信，不管在哪儿，不管发生什么，我都有能力养活我的妻子和孩子。那你们林家那边怎么办？没有邹月，我的人生是不完整的。面对一个不完整的人生，再多身外之物又有什么意义呢？我是说，林家他会放过你吗？他会放过我们吗？别难为我妈了，我们俩出去谈吧。妈，你等我。哎、你放心，你别嫌我啰嗦，我刚才说的都是真的。小雨，我一定会让你成为这个世界上最幸福的人，相信我。你对我说的每句话我都相信。谢谢你对我的信任。启程。嗯。我累了，我想回去休息了。好啊，你回去歇着。所有的事儿都交给我来处理，呃，这样，你休息完之后简单收拾一下，明天下午我就来接你，好不好？那我走了。
，怎么样了？啊？哎呀，说话呀，谈的到底怎么样了？妈，我想离开历城了。你还是决定跟他一块走啊？我一个人走。我想过了，这件事情只有我消失了才能解决。我消失了，他们就不会找你的麻烦，不会找启正的麻烦，小月也不会难过了。我还是消失吧。你一个人能去哪儿啊？啊！你想急死我呀？想活活不好，想死死不了。做的事，听说你最后还是把孩子留下了，我很遗憾。江先生，您要的无非就是让林启镇回到江新阳的身边吗？如果我告诉你从此以后，我从林启镇的生活里彻底消失，你还会介意这个孩子吗？彻底消失？对，我已经想好了，我要离开这座城市，不会留下任何痕迹。所以。请你不要再难为我和我的家人，还有林启正了，好吗？我凭什么信你、啊？我做到了，您自然就相信了。江总，留下这个孩子，早晚都是个事儿啊。是啊。不过你听说过有个词儿叫意外吗？意外，明白了。感觉小时候说的，月月，未来有一段时间，你可能不能天天都看见我了。为了保全我们这个家，我不得不这样做。会选一个很漂亮的城市，布置一个很温馨的家，然后把你和妈妈都接过去。到时候你一睁开眼睛，就能看见我们的新家。小月，姐姐一直有件事情想告诉你。醒了再说吧，你一定要好起来啊、哦！一定要赶快醒过来啊、哦！我和妈妈还有姑伯都等着你呢。左慧，委屈你了。没事儿，阿姨，你别想那么多了。小雨，我跟你一块儿去。小雨，我跟阿姨商量过了，我曾经答应过你的，你忘了？咱们找一个林家找不到的地方，等安定下来以后呢，我再把阿姨和小月接过去。等小月醒了以后，我就跟她说，这是咱们俩的孩子。你放心，我会一心一意的爱这个孩子。能给我这个机会吗？你说这一切是不是都是命呢？我跟林启正注定不能在一起，所以老天爷就给了我这个孩子。我想把他生下来，我想跟他相依为命。左慧，我不能因为你对我好，我就欺负你。我不能那么自私，小雨，你有没有想过，这一切对我来说也是命？我跟你说过，不管你做什么决定，我都支持你。如果你不想让孩子叫我爸爸呢，没关系，我做孩子的干爹总可以吧？你就全当是为了让阿姨放心，让我陪着你去，行吗？小雨，答应吧，啊！
就算，就算伤疤踏实，就这么定了。城市我已经选好了，那边有我的老同学，也许有个照应。机票已经订好了，明天一早出发。阿姨，那我先去准备准备。安顿好了就回来接你，别管我了，司机好好的吧，啊。你真就这么走了？不跟家里说一声？说了，只能增加不必要的麻烦。那,那董事长那边问起来，我该怎么交代啊？老大，你这到底要去哪儿嘛？别问了，你知道太多，只能让你以后更加为难。宋宇，哎，阿姨。我来接邹宇，小雨已经走了。走了是什么意思，阿姨？啊，他给你留下一封信，看了就明白了。阿姨，那他去哪儿了？对不起。阿姨，阿姨。齐正，当你看到这封信的时候，我已经离开了。对不起，我骗了你。但请你相信，这对你我来说都是最好的选择。也许我们每个人来到这个世界上，都肩负着只能自己去完成的特殊的使命。我会去一个全新的世界，把我们的孩子生下来、养大，和他相依为命。这是我应该做的事，因此也请你去做你应该做的事，保护林家，保护志玲，也别再伤害深爱着你的江心瑶了。她是那种为了你可以付出一切的女人。不要试图找我，我不会让你找到我的。还记得你答应过我的话吗？我不需要你为我做一万件事情，只求这一件，别找我，忘了。孩子的名字我都想好了，叫海心，大海的海，真心的心。我会用它纪念我们的爱情。再见，启程。我爱你。我们已经尽了最大的努力，能不能挺过这次难关，就看别人自己的意志了。不过，可能对于有些病人来说，一年内打开胸腔又缝合好几次，让他们心生厌倦。希望家属能尽快唤起他的求生欲望。我希望你这次醒过来以后，可以忘记过去那些不愉快的经历。我只想你记得，我才是这个世界上最爱你的人
，无论顺境还是逆境，贫穷还是富有，健康还是疾病，我都会爱你，尊重你，不离不弃。你快点醒过来好不好？我的婚礼不能没有新郎。不管我做什么，无论我付出什么样的代价，我都是为了你，你知道吗小雨，咱们房子在后面，你在这等我一下啊，我去房东那拿着钥匙。好。你保当然是保孩子，不能大人跟小孩一块保吗？不能保，赶紧签字吧，晚了你妻子都有危险了。大夫，大夫，我求求你，你一定要救我的孩子，我我求求你了。小姐，小姐，你先冷静一下，你的孩子已经没有了。等一下，我们帮你清理一下。鸡汤，喝点吧。疼吗？疼的话，我帮你叫医生。去了他家很多次，他都不在家，也没有去上班。我想他会不会出去散心了？继续找吧。好了，我觉着吧，等过几天你和邹律师的误会解除了，哎，他自然就会回来找你。让你找你去去找，哪那么废话？你干嘛呢？刚好点，你情绪别那么激动。邹宇不接我电话。我上午去找邹月的时候，他也被转院走了。他没家事，要彻底离开历城。哎，你干嘛呀？你
慢点儿敲了，他们都走了。啊，林少，哎，林少，怎么你走了？你看，我跟你说了，怎么你走了已经。他去哪儿了？我不知道啊。你怎么会不知道？他没告诉我、啊。我还问过他，他说他不愿意让任何人打扰到他。你想，我要知道，我能不告诉您吗？我也希望看到那种有情人终成眷属，然后泪花飞溅那种瞬间，是吧？你怎么会在这儿？啊，他走的时候把钥匙交给我了，说让我帮他喂喂狗，然后他说这房子他也不想租了。那个，我觉得他不会再回来了。他走的时候有没有什么意义啊？是不是发生什么事了？我向你保证，他走的时候精神正常，特别平静就走了。他是不是还是因为邹月，所以实在没办法面对你、啊？哥，要不然我去他老家看看，看看有没有什么消息。不管因为什么事走，他都不能带着孩子就这么消失了。他把我当什么了？哥，你别激动，冷静，冷静啊！不对，不对，他肯定是有什么事儿，要不然他不会这么做的。我了解他。他也可能有什么难言之隐吧，高律。哎，我我什么都没说。高律师，邹宇他不让我告诉你。哎，我就跟你说了吧，全是那个江心海，他亲自找上门来，威胁邹宇说，如果邹宇不离开你的话，他就他他就一直要告到你坐牢。邹宇是为了你才离开的。三个女人，老的老，病的病。邹宇还怀了一个孩子，他得有多大的勇气才能带着一家人离开这个城市，到一个新的城市重新开始生活呀？又得找工作，还得找房子，没有朋友，身边连个帮手都没有，难呐！一想到这个，我作为他自身的蓝颜知己。我都心疼，他并不是不爱你，恰恰因为他太爱你了，所以，所以他才这么做的。说一下，不管他出什么价，这房子我买下了。我知道他不回来，我要在这儿等他，不管付出什么代价，我一定要把邹宇找回来。去了，身体还没好，还到处乱跑。你过来，新瑶，我不会跟你结婚的。你胡说什么呢？我知道你现在心情不好，现在说的话都不能算。我很清楚，你和你哥哥为了促成这门婚姻，在背后做了些什么，是我对不起你们。你们对我做什么，随时我等着。可是我真的没有想让我哥告你。没关系，让他来告我，我奉陪到底。但是是我对不起你们，你们只针对我行吗？别对我身边的人。是不是邹宇又跟你说什么了？阿 K， 我真的不在乎你心里有谁，我就想跟你结婚，我已经推到这一步了，你还想让我怎么样啊？阿 K， 在他没出现之前，你还爱我的，对不对
，我以前是个混蛋，现在有可能也是。你这么想，心里会不会舒服点？我不会放过我们之间第三者的。不被爱的那个人，才是第三者。小雨，你看谁来了？小雨，我把阿姨和小月都接过来了。阿姨，你小雨最近吃的太少了，这样下去身体会垮的，你劝劝她。我走了。小雨，我晚点再过来看你啊。小鱼啊，妈给你熬了汤，我要看着你把这汤喝下去，别让妈着急，啊。跟启程都太自私了，我们伤害了小月，所以老天爷要惩罚我，惩罚我们，他就带走了我们的孩子。我们是受诅咒的一对，我们的关系开始于浩然的死，本来就是个错误。我跟启程为了在一起，差点害死了小月。后来我怀了启程的孩子，我要心存侥幸。我以为，我以为我偷偷的带着我们的孩子。即使我们不能在一起，至少我还有一个我们的孩子。现在，老天爷把我们之间唯一的关联也斩断了。他就是要告诉我们，我们不应该在一起。以前，我觉得我顶多不是一个好姐姐。后来，我觉得我自己不是一个好女儿。现在，我连一个最普通的妈妈都做不到，是我害了海星啊！你到底要干什么呀？王姐说你两天都没有吃东西了。哥，我把我的新郎弄丢了。你别这样了，行不行啊？是这小子没有福气。可是他说，不被爱的那个才是第三者。这个王八蛋，现在证据还在我手上，我能放他出来，就能给他送进去。这次。我一定让他跪着向你道歉。哎，哥，哥，不要啊！你怎么还护着他呀？那个女人消失了，他们的孩子也没有了。我相信阿 k 早晚有一天会知道，最爱他的那个人，还是我。他是属于我的。爸。
对不起，我没有经过您的同意，擅自取消了和江心瑶的婚约。我知道，这肯定会给志林带来很大的损失。我会为志林负责。以前，志林也有过危机和低谷，但是我们都安全度过了。我相信这次也一样。可是婚姻和事业不一样，我不爱江心瑶。我没办法跟他结婚，我必须要找到属于自己的幸福。所以爸，我希望你能支持我。既然你已经这么说了，我还有什么可说的呢？小雨，你看看这环境，喜不喜欢？到了，阿姨，啊、回来了。啊，小雨，妈，妈把汤都给你熬好了，我给你拿汤去啊。嗯。在江城重新开始。人生有八苦：生老病死、爱别离、怨长久。求不得，放不下。这短短的一年里，我什么都已经经历过了，没什么放不下的。我想大家都知道，今天即将开拍的西城区五号地，紧邻着我们江氏去年所开发的小区。我们将是希望拿到它，而且是志在必得。希望大家能够配合一下。拍卖会之后，我希望大家收获的是我们江氏的友谊。谢谢。看来各位已经到齐了，各位手里已经拿到了我们的西城地皮的拍卖手册和西城地皮的评估报告。业主的底价一亿两千万，每次加价一千万起，我们的拍卖正式开始。一亿五，一亿五千万，一亿六千万，一亿七千万，还有比这更高的价吗？两亿。江氏集团报价两亿，还有比这更高的吗？两亿一次，两亿五千万。哥，接着。你是诚心跟我作对？这话您说的就不对了。这块地不是公开拍卖的吗？你看上了，我也看上了。还有比这更高的吗？江氏集团两亿六千万，两亿七千万，两亿八千万，还有比这更高的吗？三亿，三亿。
三亿两千万，三亿五千万，三亿五千万，林氏集团报了三亿五千万，还有比这更高的吗？在这，别去了。你这是在求我吗？做人不能太过分。比起你来，我还真不过分。是你誓约在先，让我们江家丢尽了脸面。得饶人处且饶人的歌。三亿七千万，三亿七千万，江氏集团三亿七千万，全场还有没有要加价？哥，历程可没多大，四处树敌，最后只能搬起石头砸自己的脚。商场上没有永远的朋友。也没有永远的敌人。同意。三亿七千万一次，三亿七千万两次，三亿七千万三次，成交。哥，恭喜啊！可能比你想象的价格。稍微贵了那么一点点。老大，你举了这几下手，就让那个江星海多花了一亿两千万。他让志林亏损的何止是这些钱？那倒是。让你办的事儿有消息了吗？还没有。老大，你看你这一年去了那么多个地方。我觉得吧，这邹宇母子就是故意在躲你。要不按照你这种找法，我们肯定早就找到了。小心按说已经六个月大了，也不知道是男孩还是女孩。那肯定是个儿子。你看你们林家发就是发儿子。哦，对了，老大，明天去那个江城出差，还需要我带些什么吗？多洗点邹宇的照片吧。下雨就堵，那天开车回家，水都漫到这里了。哦，那那交管部门的人有没有过来管过呢？这个我也不太清楚，要么你问一下小卖部那个老奶奶，她可能。对不起，哎，太晚了。元心，你说你来了都快一年了，你对新人的敏锐观察力还要提高啊？虽然你是半路改行当的记者，可是一年时间不短了。如果你再没有突出的表现，那试用期一过，我留不了你。啊，我知道了，我会继续努力的。你们记住了，紧贴生活，抓住热点，明白吗？明白。啊，你怎么来了？干嘛不通知我呀？万一我出去跑新闻怎么办？昨天就傻等一个小时。我哪敢啊？万一你在构思什么大新闻，我一个电话打过来，完了，罪过大了。可是我今天的选题又被毙了，当记者真不容易，老被领导训。隔行如隔山呐。是啊，但是我发现律师和记者有一点像，总是拿别人的不幸换饭吃。哦，你呢，总是不忍心对那些受害者穷追猛打，所以呢，弄了每次选题都通不过，是吧？这样吧，我来帮你提供一个大事件的一个新闻线索，好不好？真的。江城。最有名、最好吃的一家川菜馆已经装修完毕，马上就要开张了。装修好了，对，对，我去看一下。女低四
家菜，名字好听吗？好听。欢迎本餐厅第一位客人邹宇小姐，<笑>怎么样？这餐厅里所有的装饰，桌子啊、椅子啊、花儿啊，包括吊灯啊，包括风扇的颜色，都是按你说的给买的。<笑>这儿是应该有一个洗手池吗？你不是说喜欢那种古色古香的？已经找人买了，过几天认。我就是随口一说啊。对我来说是省事。哎，对了。啊，这是我们的菜单儿，你看所有的菜都拍成照片了，但是呢，菜名还没取，请这个大记者给起个菜名吧。哇，对啊，恭喜你啊，马上就要实现你的梦想。是我们俩的梦想。哎，你知道我为什么把这家餐厅的名字叫雨滴吗？我就是想，这家餐厅应该是属于我们俩的。这么大的餐厅，我一个人弄不了的，忙不过来。那你就多请几个服务员。<笑>服务员够了，缺个老板娘。左辉，这一年多，如果不是因为你，我还是一片混乱。你为我付出的太多了，我不能拖累你。再说，我觉得我们俩现在这样挺好的。你记得小的时候，咱们一起跑步的时候，总要有个终点，对吧？我觉得我们奔向终点的时候，这在这个过程当中，我们付出的一切都是应该的，都是值得的。只要我们离终点越来越近，我不应该是你的终点。你值得拥有更好的女孩。我已经失去了爱的能力，这辈子都不会再幸福了。这样对你不公平。我练的是长跑，耐力好着呢。我会陪你到最后。你一直是我的终点。到厨房带你去厨房看看，走吧。林总是第一次来我们江城。对，在江城没什么朋友吧？希望有吧。林总这次收购我们公司，在江城有需要什么帮忙的，尽管提。呃，就是上次我打电话跟您说的那件事，麻烦您了。啊，没问题，没问题。嗯、呃，小赵，待会儿会议开完，陪林总到市区找遍所有的医院和律所，一个都不能落下。谢谢啊，走，咱们先开会。带什么玩意了？康龙的爱心，喜不喜欢？放在床头。你天天抹这一个颜色，是不是都腻了？我最近发现很多小女孩好喜欢抹法式的指甲油啊，我给你换一个好不好？麻烦您帮我查一下邹月住的那个病房。邹月是吧？对。对不起，我们这个医院没有这个病人，要不你去别的医院查一下吧。没有。咱们这一年去过的医院没有一百，也有五十了，总共找到过十三个叫邹月的，得，还都不是咱们认识的邹月。还有两家医院有康复科，再接着找吧。你说邹律师会不会给邹月改名字了？那咱们岂不是大海捞针吗？老大，你又犯病了，药在哪？这边还有点粘，你得擦一下啊。哎，我跟你说呀、啊，嗯，这个盘子这两边盘子一定要对齐了。哎，小雨，那菜单写好了啊。谢谢。哎，对，那个小月怎么样了？哎，还是老样子。
，就一点苏醒的迹象都没有吗？你明天要不然买一束花给小林送过去吧。春天来了，他又喜欢花，闻见花香，心情会不会好一些？没准还能做个好梦呢。当然可以了。从医院出来以后呢，咱们看电影去吧。不行，明天我要去孤儿院。院长说有个有钱人要给院里捐宿舍，这么好的机会很少有的。我要过去看一下有没有什么法律程序需要我帮忙看的。反正这一年呢，你每个周末都去孤儿院，快评上全勤奖了吧？嗯，因为我喜欢孩子。对不起啊。没事儿，有什么要帮忙的，大老板？没有。这是一栋一百多年前的旧房子了，这每逢下雨天呐、啊，这屋顶啊就开始漏水，又没什么保暖的设备，这只要一变天，孩子们就很容易感冒。所以，林先生，我们真需要你这笔捐助呀。爸爸，爸爸，笨蛋，这不是你爸爸，你爸爸要是穿西装打领带。怎么会不要你？不要欺负小叮当啊！周云，我告诉你，我要做这个孩子的父亲。他已经有了两个月的生命，你没有权利把他杀死。不了，我可以当你一天爸爸。林总，先到我办公室坐一会儿吧。这就是我们孩子们平时住的地方了，亲亲。好，哎，我这里太简陋了，你就随意的坐吧，没关系。哎呀，李总啊，刚才真不好意思，咱们小叮当啊，只要见到是男人，就会喊爸爸。没事。呃，我想知道我们什么时候可以办手续。哎呀，我们这里没有律师啊，只有一个义工叫袁熙，平时帮我们处理一下法律性的问题。哎，对了，我已经把他约过来了，一会儿就到。哎，我给你倒回去。哎，别客气了。爸爸，这是我画的画。哦，你画的这是什么呀？这是袁熙阿姨。袁熙阿姨是谁啊？我也不知道，她常常来这看我们。哦，画的真好。还没到啊！人家林总啊，已经等了好久了。什么？哦，我知道了。那你赶紧过来吧。林总，不好意思，这袁律师还搭不上车来，你还得多等一会儿。呃，没关系。老大，我们下一个会马上要开始了。院长，你看，确实今天我没时间了，我先走了。哎呀，你。你就不能多待一会儿吗？他马上就到了。呃，今天就算了吧，反正以后还有时间。这是我的名片，有什么事儿随时给我电话就行。啊，好吧，好吧，我先走了。哎，我送送你。林先生，真不好意思啊，得让你久等了。没关系，没关系。啊，那我先走了啊。啊好好好，您慢走啊。嗯，再见。好,好，好，再见。哎呀，你怎么才来呀？那个捐助者走了，车刚开走。那你没想办法多留他一会儿？人家是大老板，很忙的。哎，我觉得这个人挺不错的呀，你可以见见他呀。那捐楼的事情什么时候谈啊？哦，他说了，等你把这这资料整理了以后啊，你就可以直接的去找他。您没把我的资料给他吧？没有，他也没问。啊，这些资料我就拜托你了。嗯，放心吧，院长，我先回家了。您慢走啊。
脸色不太好，是不是熬夜写稿的呀？啊，那一定要注意休息哦。梁心，大哥，梁心，给你个任务，今天下午一点到开元大酒店，世林集团的副总裁林启正接受媒体采访，这是他个人资料，你熟悉一下，多准备几个问题，争取做个专访，少问一些工作上的问题，多问一些爱情啦、啊。感情生活之类的问题，社长，我下午申请换岗。什么？你不去了？呃，我今天身体不太舒服。袁鑫，你说我让你采访一杀人犯，你不去啊？说让你采访个青年才俊，你还是不去？我今天真的不太舒服。社长，社长，要不我去吧？我肯定把新闻搞到手。<笑>哎，你看看人家，你再看看你，行行行，你去你去。谢谢社长。社长。我今天下午请假了。哎，哎，袁熙，今天下午一点到开元大酒店，世林集团的副总裁林启正接受媒体采访。总，请问今年智林会转移收购烂尾楼的策略吗？呃，谢谢。二零零九年到二零一零年的上半年呢，房地产市场非常好，我们总是举牌举不过人家，所以才去收购烂尾楼。但是今年不一样了，市场上的资金比较短缺，而且土地交易量下滑得很厉害，那我们购买土地的机会也就来了。林总，我有一个私人的问题想问您。传闻你早已在拉斯维加斯秘密结婚，这是真的吗？谢谢。呃，首先告诉大家，我不会隐婚的。如果我要结婚的话，一定会通知大家的。我觉得，这是对于对方最起码的尊重。林总，那你看我行吗？谢谢你，我已经心有所属了。谁这么幸运啊？其实，其实是我比较幸运，因为在我最困难的时候，他一直陪着我，在帮我。现在不管他在哪儿，我都想让他知道，我在等他。周宇，周宇，周宇，请问看见你女孩出去了吗？对不起，没看见。好，谢谢。是他，绝对错不了。老大，你肯定是看错了吧？不可能，别人我能看错，他我连个背影我都能认出来他。明天的机票帮我退了。不是，你明天上午还要开董事会，下午还有一个剪彩的活动，把这一个星期所有行程都取消。我找了这么长时间，现在终于有点眉目了。我现在必须要留在江城，直到找到他为止。还有，跟电视台的人打个招呼，我要在黄金时间插播寻人启事。啊，老大，你别怪我触你眉头。邹宇要是真想让你找到他，他今天就不会走，对吧？你这样一闹，万一他再离开江南怎么办？你就更找不着他了，这不打草惊蛇吗？我看电视寻人这招不好，真的。那他今天干嘛来啊？不是，也许人家经过呢。不可能，我敢断定，他今天来就是专门来看我的。哎，对了，今天来参加招待会，所有的人是不是进来必须有证件？对啊，必须得签到。对，媒体名单呢？真的。这是今天出席的所有媒体工作人员的名单，我查了，没有叫邹宇的人，改名了。不管他有没有改名吧，反正他肯定是在媒体工作。老大，你放心，我会把今天所有出席的媒体和电视台都去问个遍。快去，快去。社长您好，冒昧的打扰您了，我是林启正的助手阿翔。有事您说。
，是这样的，我想给你打听一个人，请问你的员工里有没有一个叫邹宇的女孩，原籍是历城的？没有。那这样，我给您留一张名片，您要是想到了什么呢，就随时跟我们打电话。好，谢谢啊。好，我来了。社长，你找我啊？袁熙，你为什么死活不肯采访林启正，而林启正却又到处找你？请你给我一个解释。你改名的事情，全报社只有我知道。我没有告诉他们，但是我想知道事情的真相。你是不是得罪过林启正？如果是那样的话。我留不了你，我不想惹麻烦。社长，我没有得罪他。那是感情纠纷。林启正能够挨个报社找你，说明他很霸道，他不会善罢甘休的。这样吧，你最近少在单位待着，多出去跑跑外采，躲躲他。谢谢你啊，社长。老高，林启正来江城了。到处找我，你能不能想个办法，让他赶紧回历城？那你不想了，你干嘛要去见他呀？总之，你赶紧让他回去就对了。好吧。喂。啊，林总您好，那个有一急事儿，咱们跟美国华科公司的那个合作意向书啊，需要您签个字。我不是跟你说了吗？这一周所有的行程都取消，但是他们明天就要启程回国了。事情挺急的，您看您能不能回来给签个字？让启松去吧。哎呀，就这帮年轻人啊！老大，怎么样？那天出席的所有媒体我都找过了，没有符合条件的。老大，会不会你太思念周宇，所以出现了幻觉？别胡说八道。不是，我是怕你走火入魔。啊，找侦探公司吧。啊，这样好吗？邹律师的脾气你又不是不知道，他要是知道你用这种方式找他，肯定怪你。那你给我想一个办法，把他找着。那我现在想去。等会儿，邹宇实在找不到，就换一个名字，找左辉。一年前，这两个人一起消失的，我相信现在他们两个还在一起。对呀、啊，你也知道他们俩是一起走的。你说我万一找到他，发现左辉成了他的护主，那你说我这是告诉你呢，还是不告诉你呢？我是没没住。手续该我们做的我都已经办好了，你看。哎，莫不是让你去直接找那智林的老总吗？我最近事情太多了，可能还是麻烦您亲自跑一趟吧。啊。那好吧，没关系。那我去看看。好吧，你去吧。喂，阿博士，哎呦，你是林总啊！哎呀，我正想找你呢。好了，我马上下来啊。院长，哎呀，林先生你好，你好，您要点资料啊，我们已经准备好了。好好好，那个捐赠的事情我已经都安排完了，您别着急啊，那就谢谢了。呃，我先去看看小叮当。好啊，你去吧。哎，咦，这转一圈，对齐了。哎，白色。可是妈妈，这个好难啊，我怎么转也转不会。<笑>你要慢慢来啊，要有耐心啊。你知道吗？连新妈妈就有一个朋友玩这个模范玩的可好了。嗯，那你能叫他来教我吗？哎呀，今天呢、啊，你来的正好，是吗？这袁熙也在。哎，好，你要不要见见他？好啊，好，我把他叫过来。石头，把袁熙阿姨叫过来啊。好的。哎，林先生，那我就把资料给你拿过来。袁熙阿姨，院长让我叫你过去。好，慢慢玩啊。阿姨，快点呢、啊，院长叫你
你怎么了？妈妈不见了，狗狗到我们院子里来，我每天喂它吃东西。我相信我一定会找到他，所以你也要相信，嗯。家住在哪儿？在哪儿工作吗？哎呀，这个我真不知道，他的单位我也不知道，一般我也不会打听别人的家史啊。基本信息总有吧？有啊，姓名、电话。把电话给我。不是院长，你看我像坏人吗？喂，你好。哎，喂，你好，我是那个春通快递的，请问你是袁熙小姐吗？我是。呃，我这里有一封你的那个快递，地址呢被那个雨淋湿了，有点看不太清楚，麻烦你再告诉我一下你那个地址，我好给你把东西送过来，好吧？呃，我现在在外面呢，你们在哪儿啊？我现在在那个老城门的附近，呃，是这样了，你告诉我一个你家里的地址，我直接给你送过去就好了嘛。呃，我一时半会儿还回不去呢，要不然你们在老城门等我，我过去找你们。那行了，那你快点了，好吧？嗯。他马上就到。老大，邹律师到了，娜娜。好的，你稍微等我一下，马上就过来啊。好的，我就在这儿等你啊。这是丽丝的衣服。很适合你。星峰峰会的时候，去看我。为什么又走了？既然想见我，为什么不说句话再走？你知道吗？这次我不会再让你离开了。你不该来找我。周云，周云。
在江城出了什么事，我可真担待不起。邹宇既然死活不肯见你，说明什么？说明人家心里已经放下了。所谓孤掌难鸣，独木难支，你还是赶紧回历城，不要再留在这个伤心的地儿了。老大，董事长今天来电话了，他问我你究竟是什么事儿，能够在一个小小的江城待这么长的时间？我说了一堆话才圆过去，可是这也不是长久之计啊。你去跟侦探公司说，嗯，邹宇现在改名字了，叫袁熙。名字真难听。你以为一改了名字，就可以再失为人了？行，我马上告诉他们。一家餐厅叫雨滴。走，不，那你这身体……少废话。啊，你都已经到了呀？哎呀，对不起，对不起，你再等我，等我那个十分钟，我十分钟就过去啊。啊，好。小雨，不好意思，店里有点事儿，我来晚了，等了有一会儿了吧？走吧。你这干嘛呀？走啊！哎呀
看到这一幕，你是不是很感动？你现在做好选择没有？你愿意嫁给他吗？他不愿意。作云，一切都已经过去了，我现在跟江心瑶已经没有关系了，没有人在他打扰我们，为什么你还要躲着我呢？是啊，一切都已经过去了。这一年，我习惯了我新的生活。现在要彼此错过，就不要再回头了。我不相信你这么快就把我忘了，我不信。因为你很重要吗？你还是那个自以为是的林启章。我为了跟你在一起，我失去所有不应该失去的。我好不容易熬到现在的安定，你还要我怎么样？作为我们重新开始行吗？我会补偿你。不想过那些担惊受怕的日子，不知道我们的爱情又触犯了谁的利益。我想要过平静的生活，平静的生活。我不管你信不信，我满意我现在的生活，我非常满意。你不要再来打扰我了。可是我们有孩子，海星呢？他怎么样？把手放开！你没完了。海星没有了。你说什么？没有了。什么叫没有了？什么意思？你问我为什么？这是天意，天意让我们两个人断得干干净净，不要再有任何瓜葛了阿姨，可能我们之间有误会。这不是误会，我一个女儿因为你成了植物人，我另一个女儿因为你改名换姓躲到江城来，你还想怎么样啊？想让我们在这儿都待不下去吗？不是，阿姨，我只是想跟邹宇在一起。你别说了，你走吧，不要再来骚扰我。阿姨，你至少听我解释。阿姨。小雨，昨天晚上你是不是见过他了？啊？他一直都在找我。你动摇了？哎呦，不可以啊，小雨！你要知道，你们俩不能在一起。我知道。啊，我知道。这一年多。我隐姓埋名来到这个陌生的城市，我不做历史，做记者，就是为了躲他。但是我不知道为什么，我总觉得有一股力量要把我们两个人拧在一起。丽媛也是媛，可是他会害了你，知道吗？你想想，小月，想想，想想夭折的小生命，你给我清醒点，给我理智一点儿。为什么我爱的人是一个我不可爱的人？为什么？人生下来就是来吃苦的，他折磨你、摆布你，可是他永远不会告诉你是为什么。你要学会接受，学会面对。
，宗宇，为什么要躲着我？该说的我都已经跟你说过了。机票我已经买好了，我准备带你们一家三口回丽城，有什么事咱们回去再说，不行吗？别闹，宗宇。昨天你跟我说孩子没了，什么意思？海清是不是在里面？我到现在连他一面都没见到呢，你让我见见他行吗？海清真的没有了。你能不能别再骗我了？可以，你给我闹别扭怎么都行，你一辈子不见我都行。可我是你孩子的父亲，你不能这样。他是不是在里面？真的没有了。因为一场车祸，启正，这是我们相爱的代价。我不敢再爱你了，你也不应该再爱我了说了，你这样做没有意义，我们不可能在一起的。你能不能先把你那些封建迷信的宿命论先放下？爱就是爱，不爱就是不爱，没有什么不敢爱不该爱的。林总，我要工作了，请你不要打扰我工作。还记得吗？你走的时候把它忘在窗台上。我替你拿走，养了一年，现在物归原主了。呃，对了。周月现在在哪个医院？我打算给他找最好的医生、最好的医院，一定要把他治好。周月的事情跟你没关系，我跟你也没关系了。我现在只想跟你做陌生人。我要工作了，林总，请你不要打扰我。周月，我们就不能好好谈谈吗医医院会通知家属的。护士，干嘛？哎，这床病人呢？有位林先生帮他换了 VIP 的病房。房号多少？幺六八零。谢谢，不客气。呃，跟你们领导说一下，必须用最好的药，然后安排最好的护工，啊，都记住了啊。小月，你凭什么？你凭什么擅自给小月换病房？这不是环境好吗？对她醒过来有帮助。护士小姐，麻烦你们把她换回去。啊，不用了，你们先走吧。好，谢谢你们。哎，我跟你们说话呢。宗宇，是，我是没有经过你的同意给邹月换了病房，可出发点不是一样的吗？都是希望她早点醒过来，对吗？行行，那个小雨，林总想学了一番做好事儿，现在好事做完了吧？请您离开这儿，行吗？赶我走啊？对啊，这儿没人希望你留在这儿。你有什么资格赶我走啊？你是谁呀、啊？在这儿能让我走的只有邹宇一个人。别吵了。既然你们两个都在，有些话，我想当着你们的面说清楚。出来。总会，戒指戴了吗
一直在身上的。给我。你的意思是？我答应你的求婚。哎哎哎！什么你就答应？你凭什么向他求婚啊？就因为你们认识的时间长，认识这么长时间他没爱上你，证明你们不合适，不能结婚。没起证。这是你给我的东西，还给你。以后我的事情你不要再管了。宗宇，你不能嫁给他，你不爱他，你为什么要跟他结婚？别拿结婚当玩笑，行吗？放开我！现在我是左辉的未婚妻，我请你尊重我。左辉，走。宗宇。你做出这个决定，妈妈真的替你高兴。左辉是个实在人，你选了他，以后这日子啊就踏实了。嗯，你看你，你要是早一点听你妈妈的话，也不至于在感情上吃那么多苦。嗯，小雨，这结婚是人生大事儿，你必须得想清楚了啊。你要确定你自己不是一时冲动，也不是为了跟谁赌气或者逃避谁。这么些年，左辉为了你鞍前马后的，你可以不给他结果，可是你，你现在收了人家戒指，就必须得对人家负责，不能甩人家，要不然，你妈也没脸见人。那你放心吧，我想好了。那就好。我女儿从小就是有主意的人，你既然这么说，妈信你的话啊。酒来喽！今天我得好好喝几杯，得多喝点。这么好的事儿，我庆祝庆祝。是啊是啊，这真是件大喜事。按照我们老家的规矩啊，要给未来的女婿炖鸡蛋。不用了，阿姨，那个。就这样就挺好，我我酒给开了啊！老大，董事长今天又来电话了，他说这边事情也不多，问我你为什么办了这么久还没办完？你就不能随便编个理由把这事儿给搪塞过去啊？我说了，我说你病了。可是老爷子说，他说你只要没死，就让你赶紧回去。死死死！你们是要逼死我吗？滚蛋！小雨，我觉得这一天吧，晕晕乎乎的，就像坐在云上一样，心里特别不踏实。我总怕冷不丁给掉下来，会摔得很惨的。你，你真答应嫁给我？白天呢，我那个环境，我当你是冲动了。你现在还可以再选择一次。我还没有还给你哦，除非，除非你让我还给你。该说的话不是都已经说明白了？为什么要这么作践自己呢？为什么？为什么要拿我们俩的未来去开玩笑？我们没觉得我作践自己啊，我觉得我做了一个正确的选择。我现在很幸福。那我们的过去就这么不堪吗？左宇，把过去忘了，我们重新开始好吗？我已经决定结婚了
，你觉得这样有意思吗，邹宇？你以为你这样给我演一出戏，我就能相信你？我找了你这么久，现在终于找着你了。我不会就这么轻易放手的。我已经要嫁人了，你还能怎么样啊？听着，你是我的女人。是我的女人。您知不知道，今天早晨我听保安说，那个林启正他来我们公司了。你知道他来找谁吗？谁啊？谁啊？谁啊？谁啊？谁啊？谁啊？谁啊？谁啊？谁啊？谁啊？谁啊？谁啊？谁啊？林夕，我听说林启正来找过你，真的假的呀？是呀、啊，是啊，你也太不够姐妹了吧！大家同事一场，认识林启正也不告诉我们。我上个月广告任务没完成，还被扣了奖金。你扣奖金关人家什么事儿？人家认识了贵人，说不定什么时候就拍拍翅膀飞上枝头了呢。大家都算了吧。岳小姐，嗯，我看那仙人掌长得挺好的，就是盆破了，扔了挺可惜的，我就给你换了个盆。谢谢啊。局长，这么巧啊！<笑>你怎么回来了？我怎么就不能回来啊？啊，你是非想让我这海南关一辈子啊？实话告诉你吧，是爸把我带回来的。你知道为什么爸把我带回来？就是因为这一年多你们办事太不靠谱了啊！是不是还弄个什么什么网络新闻？你别说，我跟你嫂子在海南，就指着你这帖子找乐了，就看一次乐一次，是不是？<笑>哎，那后边怎么样了？怎么没有了？实在是不好意思啊，以后让你们没得乐了，这事儿已经解决了，解决就好，省得家里人为你担心啊。走吧，上车，我送你们。哎，不用，是咱爸派车接我来。啊，别走。那边已经破土动工了，是吧？对。爸。爸。回来了啊！刚下飞机。嗯我听说海南那边一套房也没卖出去，是吧？啊，他那边不是炒这个国际旅游岛的概念吗？房价一天一升，我是再等等，就没想到一等着就降下来了。就我，我只是想那利益最大化嘛。利益最大化就等于风险最大化。什么叫商机啊？错过就等于失去。走的时候我一再嘱咐你啊。这边的项目前期急等着资金投入，就等着海南把资金倒出来接过去。嗯，你看看你干事干的。行，反正我我会随时关注海南那边动态。你稍微有反弹，我就赶紧销售。反弹你等着吧，猴年马月。哼，我就不明白这一年多你都干什么了啊？从来就不主动给公司汇报情况，都是这边主动跟你去询问，连个电话都没有。你看看你弟弟，做事就比你踏实，想问题就比你周到。不行，干脆你给你弟弟打下手吧，好好锻炼锻炼。启哲回来了，奶奶，<笑>让奶奶看看。哎呦呦呦，你看晒得这么黑了，堂堂的大经理亲自去卖房子，像什么样？妈。哎，你别管这些事儿，我能不管吗？启泽从小受了那么多的苦，现在长大了还要叫他继续吃苦啊！爸，我我知道，知道错了。您把我送到海南是为我好，但现在我确实想想改好了。您还让我回来吧。听奶奶的，马上回来。你是我们家的长孙，将来的家业都是你的。
，启正呢是个做生意的料，将来有他辅佐你啊，你们兄弟俩一条心，还能有什么问题啊？走，奶奶，我们去那边做吃饭。不，我就坐这儿。好好好，我就守着我孙子。您坐这儿。<笑>我刚听说洛克到中国来讲学，这样你赶紧联系一下，不管花多少钱，必须把他请来，好吧？嗯。就是那个刚刚获得诺贝尔医学奖的神医洛克，对，就他，我明白。哥，走吧，机票都订好了，去江城第一班。你着什么急呀、啊？我现在正在联系专家洛克呢，联系好了之后，我们跟专家一块儿去。不是，我能不着急吗？邹月现在怎么样了？我都不知道了，到底怎么样了？你知道又能怎么样？你是大夫，踏踏实实上班去，快去。哎呀，上什么班啊？心早就乱了。哎，我告诉你啊。心乱可以，但是管好你这张嘴。这事儿如果让更多的人知道，会有不必要的麻烦，知道吗？哎，我知道了，我知道了。那就赶快去去去。不是你告诉我邹月现在怎么样了？哎、告诉你什么？到那就知道了、哎、啊。不许耍赖！起来，起来，起来！老太太，你看谁来了？奶奶，瑶瑶，奶奶！哎呦，瑶瑶，你总算来看我了。奶奶，这你什么时候开始养狗了？起正抱回来的。我害怕带毛的东西。哦，带下去，带下去。嗯，让奶奶好好看看。一年多了，咱们瑶瑶变得越来越漂亮了。奶奶也是一点变化都没有，而且现在脸色特别的好。怎么样？这一年多在外面干什么呢？一边读书一边玩儿。不过外面真的好无聊啊，我特别想奶奶。<笑>我看是想那个讨厌的狗主人吧。奶奶。拜托，以后不要把我跟他联系在一起啦！你不怕影响我的销路啊？不会啦，秦瑶，刚在门口看见你的车，我估计就是你回来了。怎么回来也不说一声？偷偷回来给你个惊喜啊？怎么不想见到我啊？哎，怎么会呢？哦哦，对了，瑶瑶难得回来一次，哎，今天晚上必须在这儿吃晚饭，我去跟厨房说一声，多加几个菜啊！谢谢奶奶，好好的陪陪他。呃，你你先坐，我上楼有点事儿，一会儿下来陪你。好。左辉。注意买点菜。好，好，好。嗯。喂。怎么是你接电话呀、啊？邹宇呢？洗澡呢？有事吗？把前女友丢在楼下，自己在楼上说悄悄话，这样不太好吧？啊，公事。咱们一年多没见面了，是不是该请我吃个饭呀？嗯，奶奶正在楼下准备呢嘛。没关系啊，我们就跟奶奶说，我们到外面去吃，奶奶应该不会反对的。嗯、好啦，做不成恋人，我们还可以做好朋友嘛，对不对？我先去房间吃麦。我不管你了，我先吃了。我们的江大小姐什么生日还有没吃过？今天怎么饿成这样？嗯，你别吃了。
在国外这一年多，每天不是沙拉就是奶酪，我都快闷死了。一回国，我发现什么都很好吃。你怎么没带个厨师过去？拜托，我是游学，是学生。对了，过两天俄罗斯剧团来演《巴黎圣母院》，有没有时间陪我一块去看啊？啊、呃，我回去查一下日程，如果我有时间的话，就去买票。太好了，心<笑>阳、啊，你觉不觉得我们早就应该做朋友？这种感觉还挺舒服的。现在不玩啊？对了，你跟邹宇怎么样？有没有修成正果啊？嗯、其实我觉得你们两个还挺合适的。给我讲讲，在欧洲有没有什么艳遇？嗯，这个嘛，我觉得还是你好。<笑>开玩笑的啦。其实这一年多，我想得很清楚，我觉得一个人最大的缺点不是任性、野蛮、自私，而是他偏执的爱上一个根本就不爱他的人。不过现在我已经改了。觉得我们做了朋友之后，话都变得多了。当然，以前我总是一味的迎合你，现在这样反而轻松多了。对不起，我接个电话。喂，启松，你说。哥，我找着洛克了。啊，我美国一朋友联系上他了，他答应三天之后去江城。但是，三天之后公司有个特别重要的会议，关于公司转型的规划问题。你都准备大半年了，而且所有的董事也都通知了。要不然你去开会，我陪洛克去会诊。哎，那不行，我得跟专家一块儿去给他会诊去。嗯，这样吧，你去跟各位董事说一下，咱们的会议往后延期，好吧？现在治疗方案还没有拟定呢，但是只要找到他们，我相信一定会有办法治好住院的。Mr. Ling, let's go to the office discuss the treatment. OK。他说些什么呀？他说让我去办公室谈一下。那个，咱们一块儿去吧。我怎么听得懂他们说什么？有我在呢，你放心吧。走吧。那把这给我吧。啊。小月，你是在 cosplay 睡美人吗？一个游戏玩了一年多都不腻歪，这不是你的风格呀！你知不知道这一年多你错过了好多好吃的好玩的，好多流行的词儿你都不会了。你再不醒过来，你就要落伍了，周月，快醒醒吧！妈，专家怎么说？专家说很有希望。啊，对，洛克之前治疗过类似的病例，还是很有希望的。而且他已经把治疗方案告诉这儿的大夫了。只是，呃，历程再怎么说是个大城市，方便洛克来往。我在想，你们是不是要带着邹月，呃，跟我一块儿回历城？这已经是江城最好的医院了，而且我相信这里医生。一定会竭尽全力的救治邹月的。既然洛克已经把治疗方案留下来了，那在哪治，不是都一样吗？阿姨，要不然你们再商量商量。好。如果你不想让你妹妹一辈子都躺在病床上。
就带着他跟我回去。小叶，你是不是因为总辉才不愿意离开这儿的？是啊，总辉为了我们才来到这儿。这餐馆马上就要开张了，这个时候我们撇下他，也是说不过去。可，可不是为了给你妹妹看病吗？我觉得林启正说的有道理。我分析啊，如果这样，邹宇都不愿意跟你回历城，肯定是那个左辉在中间作梗。喂，左辉你好，我是林启正。是这样，我在美国给邹月找了一个大夫，他觉得邹月很有希望。我希望他们姐妹两个人能跟我回历城。这样对邹月的病情有帮助。你为了谁，咱俩心里都清楚。用不着了，我们自己有能力把小月治好。你有什么能力？靠你的小餐馆啊？那你就不用管了，这是我们自己家的事儿。再见。阿祥，找几个人让左辉明白明白。里边请。哎，请进，请进。那个雨滴餐厅第一天开业啊，今天打五折，来里边请吧。里边请，欢迎欢迎，雨滴餐厅今天第一天开业，打五折，大家里边请，哎，里边请里边请，哎，雨滴餐厅啊，今天第一天开业。这道菜也是很不错的，还有我们的韭菜盒子味道也非常好。哎，别走啊！阿祥，你怎么来了？今天我请客，每人一盘花生米，一瓶啤酒，大家敞开了吃，不客气啊。阿祥，你干什么呀？吃饭呀。有你怎么吃饭的吗？今天我们新店开张啊，你不要影响我们做生意。对呀、啊，我们老大专门叫过来捧你的场啊。有这么捧场的吗？用不着了，让他们赶紧走，不走报警了。报警？报什么警？顾客是上帝，你不知道吗？咱们现在吃的是中饭。咱们晚饭继续在这吃，上菜好几个月终于开张了，生意不错吧？挺好的，今天来了不少人呢。我警告过你，只要你跟邹宇在一块儿，我不会让你好过的。算了吧，你不是我的对手。这儿有一百万，如果你离开邹宇，就是你的。一百万，太可笑了。嫌少啊？你开个价，一个亿，都没戏。行。有骨气，但是你记着，你会为你的骨气买单的。咱们签了合同呢，是不是？你再说了，你做人也不能这样啊！你不能撒手就走啊！左辉。门口怎么挂的？想停营业呀？哎，林启正出了三倍的钱，把大厨、服务员全都给弄走了。
不找他去。别找他，我扛得住。为你，我觉得挺值的，我愿意。再找呗，找去，现在就找。老大，怎么样？好消息啊！雨滴餐厅这几天一个人都没有，荒芜的就快长草了。看他能扛多久？没钱了，他想扛也扛不住啊。不过老大，你这次出手确实狠了点。你说这个左辉，为什么这么不自量力呢？他明明给不了邹宇幸福，还非得就这么。就这么跟我逞强？是是是，他就是太自不量力了。对了，这是孤儿院送过来的请帖，请你去电机剪彩。请那个，我早安排好了，邹律师已经答应了，届时参加。老大，我觉得除了邹律师吧，我就是这个世界上最了解你的人。就来呀！哎，我跟你说啊，今天我们在这先举行一个小型的庆典活动，然后再看看孩子们的表演。好，再到后院里面去举行我们的电梯仪式，你看怎么样？没问题。那个袁熙还没到啊？哦，他马上就到了。哟，你看，说曹操，曹操就来了。你来干嘛呀？这事跟你有什么关系？我邀请他来的。院长。这是我的未婚夫总辉。哎呀，你好，你好，你好，你的未婚妻真是个大好人呐、啊！谢谢。老大，牌匾已经弄好了，放哪？院长，我取了个名字叫海心楼，你觉得怎么样？不错呀，真不错呀！来，你跟我这边来啊！爸爸，爸爸，这是我画的画。哦，画的真棒。哎，这是谁呀、啊？这是爸爸，这是袁熙阿姨，带着我们出去玩。嗯，去，给你袁熙阿姨看看，生意怎么样？最近越来越好，那就好。对不起啊，我不知道今天活动会这么安排。没事儿，这么多事儿都过来了，这边发生什么事儿？我这个餐厅的边上怎么贴的全都是拆子啊？是不是弄错了呀？没错啊，慈云集团已经买下这小楼了，听说有拆子重建啊。合同上的约定，我可以退两个月的房租作为违约金。赔什么违约金？我不要！我这花子多少钱买这设备啊？我桌子椅子这么多，我还欠一屁股债呢，我全打水漂了，是不是？你什么意思啊？林总，这片拆了之后，您有什么新的规划吗？这么繁华的地段，还真缺一个便民设施。这样吧。把这拆了，盖个公厕，算是志林给江城做的公益事业。左辉，李启正，你想干嘛？疯了！你想行凶？李启正，有种咱俩单挑，行吧？你别仗着有几个臭钱欺负人，不算本事。单挑是吧？啊，行，放开他。老大，放开他。放什么？来。砍得好，老大。你们看，你们畜生，还手！你怎么了？走走，哎，左辉，你太过分了！赶上我们老大，一定让他付出代价。君越，林先生，这明显是刀伤，需要帮你报警吗
不用，我自己不小心划伤了。老大，闭嘴！你知道得让邹宇知道吧？没事了是吧？没事了，谢谢。吗？那要不要告诉邹律师？你敢？那你为什么？邹律师，那快请进。哎呀，你可是来了！我们老大今天为了你啊，你出去。你的手是左辉弄伤的吗？不是，狗咬的。今天来是希望，我希望你能放过左辉。你一共求过我两次，两次都是因为他。我没办法，因为他是我的未婚夫，我们必须患难与共。你能不能告诉我，怎么样你才肯放过左辉？回到我身边来。你是不是觉得所有的事情都可以变成交易？要不要把我也贴一个标签？标价把我也卖了？你说的很对，这是一个交易，而且是一个公平的交易。你回来，放他走。你不是这样的人。我是，我从来都是这样的人。你能看到我所有的修养都是我演出来的，而且我是一个为达目的不择手段的人。你不会今天才知道吧？那你告诉我，到底要我怎么做你才肯放过左红？今天晚上留下来陪我，我特别想知道，你可以为他付出到什么程度。是吗？没关系，做不到你可以随时走。你无耻！许你为他这样，你有什么资格要求我？因为我他妈爱你。左辉，你怎么来了？你没事吧？没事。没难为你吧？没有。小雨。我现在是一无所有了，连你最基本的生活都保证不了。咱们分开吧。你不想跟我结婚了？你还愿意？明天我们就去领证。
，滚！老大，怎么了？决定了吗？到底选择哪一套婚纱？哎呀，人家小雨穿哪一套都漂亮，我都不会选了。第一套呢就比较端庄一点，第二套就很现代，很显身材，而这一套又很梦幻、很古典。当然还要看我们新娘子喜欢哪一种风格。要结婚了，是，到明天就要结婚了。可是新郎不是我，你让我高高兴兴去参加他们的婚礼吧。别这样了，你别喝了，你身体受不了，哥。季总，季总，哥没事了。啊，我没事了。你想通了，跟我一块去海南？不，我回丽城。可是今天……呃，走吧，咱俩一块去机场。自作主张了，我就觉得你们应该道个别。我今天要举办婚礼仪式了。所以，我上午的飞机，你没有给我递请柬，开玩笑。啊，对，那个，我觉得你你们的那个餐厅装修的还挺好，真的，你跟左辉说，让他好好干，男人嘛，总得。赚钱养老婆。邹宇，既然决定要结婚了，你就必须要幸福。嗯，谢谢你的祝福。我的祝福只对你一个人。我只在乎你过得好不好。转告左辉，让他好好对你。如果他对你不好，我会随时来接管的。如果你过得好，我可以向你保证，我会从你的生活里消失，再也不来打扰你。
能答应我一件事儿吗？嗯。把过去那些那些不好的回忆都忘掉。好。嗯，我都忘了，我只记得那些美好的、感动的、快乐的。启正，我谢谢你，谢谢你可以让我们这样结束，谢谢。宗宇，我想跟你说对不起，我一直没有这么跟你说过，但其实我知道自己做的特别差劲。我总是在跟你说我爱你，可我在不停的给你带来伤害和麻烦。对不起新婚快乐。